哎，回来了，回来了。你走错门了吧，苏萍？孩子呢？我听说这儿子。你先告诉我，这段时间你去哪儿了？还还是出差吗？我还以为你出家了呢。这这话说的，我知道，辛苦你了。哎，你看我这给你买的黄桃罐头，这不好买的。这个你好好给你补补身体。还有这个，这个糖粉蜜橘，本来能早回来，中间又遇到点麻烦。什么麻烦？就是工作嘛，工作遇到点麻烦。什么工作？你看你。又把脸晒成这个样子，能不能先让我看看儿子？亮亮，亮亮，哎呀，儿子，洗手去。你叫亮亮啊，啊，亮亮啊，哎呦，你要不放好了啊，现在儿子归你了，对，归归归归，不是这这这这这怎么抱啊，啊，儿子，你是不是这样舒服点啊？亮亮，哎呦，儿子，是挺亮的啊。你怎么长那么白呀、啊？像妈妈是不是啊？啊，眼睛，眼睛，眼睛像爸爸。你干嘛去啊？逛街去啊！我已经三个多月没出门了。儿子现在归你了，刚换下来的尿布别忘了洗了啊！不是你，你走走之前你就教我去怎么抱孩子。你看他瘪嘴了，我是不是他是不是不舒服了？你是他爸爸，你爱他。你就会抱他，你，你这真不教啊！你，儿子，爸爸是爱你的，肯定爱你啊！哎，嫂子出门啊？家都回来了，我去买菜去。哎，你们家肉票还有吗？能借我一张不？家都喜欢吃红烧肉，有，我带你去拿去。同志们啊，聪明人做事也要学会用笨方法。对各个分析桶的分析试验结果，我已经看了。这段时间大家很辛苦，也很有成效。家东啊，你来总结一下。从总体方案上看，导弹的稳定系统没有考虑到弹体加长以后弹体弹性震动对控制系统的影响。飞行中，震动与自控系统的耦合是导弹失控的主要原因。嗯，发动机的推力提高了，但是结构强度不够，导致发生局部的破坏。
。还有发动机的燃烧不稳定，其原因是地面实验不够，没有及时发现问题。同志们啊，我认为这是一次最惨痛，也是最宝贵的教训。地面的工作没有做好，上天之后就有失败的重大风险，给国家带来巨大的损失。所以啊，我们一定要把故障清零，彻底消灭在地面上。这是我们今后工作的原则，也是底线。两位同志，请往这儿看。永远不能马虎。这一回随便检查啊，有任何问题，我这个脑袋交给你们带走。贾东同志，咱这导弹真威风啊！哎，你上次说能打多远来着？一千两百公里。我就要够到这包糖了。糖？什么糖啊？想吃糖还不容易吗？回头拿十包给你吃，管够。真够大方。科学家，能不能投个点儿？这回咱们有多大把握呀？如果说两年前我们只是小学生的话，现在至少是中学生。咱们骑着自行车，照样上月球。这话谁说我们不信？我就信你，科学家。
叶森呐，我已经向中央打了报告，尽快组建空间技术研究院。你来当院长，把七机部和中科院的人才都集中起来。您的意思是想让我们都穿上军装，起码多一个保护？是啊，一个科学家。是一个国家现代化发展的宝贵财富啊！不能因为政治运动而影响了你们的工作和生活。中央对您一直是很信任的，您是不是多虑了？徐森同志，情况天天在发生着变化。徐森同志啊，如果有一天我离开了这个岗位，东方红一号的研制。你们要继续呀、啊，拜托你了，聂帅。毛主席和党中央已经下了决心，要在一九七零年将我国的第一颗卫星送上天。你认为，先从哪几步开始走啊？卫星研制是个庞大系统的工程，总体设计最为关键了。是啊，以前是赵九章同志负责，现在这一块基本上停滞不前了。是啊，现在的当务之急是要任命一个新的总体设计负责人。嗯，这个同志不仅要懂专业和技术，还要有大局观。还要能团结同志，可以说，集魄力、智力和领导力于一身。我呀，考虑了很长时间，没有考虑出来。你这儿有合适的人选吗？我倒是想起一个人来。小沈啊，走，吃饭去。孙副主任，你是？你好，我是国防科委的参谋胡启生。啊，胡参谋你好。这个中国空间技术研究院是什么单位啊？中央刚刚组建的，主要任务是研制咱们国家第一颗人造卫星。我我没接触过卫星，为什么调我去当总体设计部的负责人啊？是钱学森先生推荐的，聂老总已经批准了。你把首都工作交接一下，两天后我来接你去报道。谢谢谢谢。设计负责人，卫星五八年就开始搞了，因为困难重重几度搁浅，终于又要重启了。行行，你找什么呢？你找什么呢？我给你讲个小事，不让他回事，下次你们给他说。Ребята, новости Великого Советского Союза! Наш искусственный спутник Земли уже поднялся в космос! Это первая земля в России над человечеством! Слава и честь Советскому Союзу!在咱们头顶，现在已经有三颗卫星了，可惜都是别人的。管他呢，机会来了，现在终于轮到咱们了。飞向太空
，是人类几千年的梦想。苏联人和美国人能做到的事情，咱们中国人也一定能做得到。光是想想就激动，秦院长能把这么重要的任务交给你，对你是多大的信任呢？给，我告诉大伙儿去。秦院长。是您在我头顶掉了一包糖为了保护大家不受运动的冲击，总体设计部暂时先在这办公。隔壁还有几间，都收拾的差不多了。等医院里的办公室安排好了，就搬过去。这些是全院长让人准备的。前几年有关卫星研制的资料有很多都在这儿，其中有很多属于涉密资料。来，说说你工作上的困难吧。有点多，那就先说最难的。时间啊，党中央批准的计划，一九七零年发射卫星，这个期限不能变。三年时间远远不够。这卫星规划了很多科学探测项目，我查过了，现在分系统的进度不统一，不少仪器还没动手做。即便能在规定时间内完成。那各系统怎么连接起来？连接起来以后怎么做试验？这些都需要花时间来解决啊！任务时间不变的情况下，你有没有想过其他解决的办法呢？我这不是来跟您请教吗？去找帮手啊！贾栋，我觉得你需要一个战斗力强的总体设计队伍。五院呐、啊，中科院，其他兄弟单位，只要是卫星发射方面需要的人才，你都可以放心大胆的去调。有什么困难，我去帮你协调。你还真没想忘啊！欢迎加入总体设计部，高潮森，轨道计算专家。嗯、殷振福，结构设计专家。沈昌林，热能控制专家。谢泽忠，通信工程专家。林德荣，飞行器动力专家。陈希远，符合
材料专家。别等了，他不会来了。再等等。我们需要一个懂复合材料的人。你没听说吗？他这个人性格有问题，狂的要命，在原单位啊，敢跟领导拍桌子。他不来，正好能再换一个。懂材料的又不是他一个。我看过他发表的文章，很有才华的一个人。哎，你知道他家住哪儿吗？不是你打的什么呀？这是啊？你想转又转不出来，跟老太太喝醉酒过马路似的。我还不陪你玩了呢！哎，不是说你两句还不虚心接受，你怎么提高球技啊你啊！完蛋！陈局长你好，你谁啊？我叫孙家栋。哦，有事吗？听说你病了。对，很严重。但看你刚才打球状态很好。表面现象吧。会玩啊？上学的时候打过几天。来，两局。来。一比零。球也太转了，算了，你呀、啊、还是找个老师好好学学吧。你这球技实在是太差劲了啊！二六，陈俊同志，我来啊是想请你去卫星的总体设计部去工作。卫星啊，现在八字连一撇都没有，短期内肯定是搞不成。我这个人呢。比较短视啊，不想浪费时间做无用功。问题肯定有，但不是没有解决问题的办法呀、啊。你呢，别蒙我，也别骗你自己。咱们俩心里都很清楚，全国的工厂有一个算一个，连造卫星的零件都造不出来，怎么样会把卫星送上天呢？搞尖端科技永远不可能是万事俱备的状态，条件是靠人创造的。你别告诉我，你靠的是智慧和勇气。有的时候靠这两样。就是可能会创造奇迹。行，那这样，你拿出你的智慧和勇气，再跟我打一局，怎么样？我赢了你就跟我走。二十一个球，我输你三个球，我跟你走你这换了左手是瞧不起我吗？忘跟你说了，我打小啊，是用右手写字儿，左手打球。
今天这会啊，我想先从问题入手。我们花些时间，把卫星的结构、热控、能源、运营装置、短波遥测、跟踪测轨、天线、姿态测量各分系统目前存在的问题，先汇总一下。我反对啊！先确定重点，才能确定方向。卫星分系统那么多，不定个优先级次序，一窝蜂的捅上去，不出问题才怪呢。老陈同志，没有调查研究呢，就没有发言权，是不是？如果现在先不把各个分系统具体遇到了什么问题搞清楚的话，盲目的确定方向，只可能浪费时间。主次矛盾都分不清啊，才浪费时间呢。不是，可是你要是连矛盾是什么都确定不了，你还怎么分主次呢？是我同意啊，分系统现在是平行推进、互相关联的，在这个阶段，其实谈不上什么主次。我反对。上次选材料的事情就听你们的了，结果呢，一塌糊涂。哎，你别这一张嘴就推卸责任啊！那他们明明就是你们。哎，行了行了行了，别吵了。小董同志，你表个态吧。大家各有各的坚持，谁也说服不了谁。要不这样，咱们在球场上见高低。球。行啊，谁怕谁啊？可以啊。哎，咱们中科院的。赢了他们，他们可别哭鼻子啊！别哭鼻子啊！谁赢谁输还不一定呢。叔叔，西远现在想法怎么样、啊？我不理他。西远，那你说说，志明现在还有什么问题？我没有什么想说的。大家再说说啊！啊，大家还有什么想说的？嗯，既然大家都不说了，那我来说两句。从咱们总体设计部成立以来啊。咱们大大小小的会，一共开了有三十二回，每次开会都吵架。但是呢，越吵问题越少，越吵问题越集中，很多困难都在吵架当中给解决掉了。大家来之前呢，各有各的研究方向，所以呢，有分歧是正常。吵架是能解决问题。但不可能解决全部的问题。卫星各分系统的进度如何统筹，这是不分左右的一整盘棋，需要大家的通力合作。就跟打篮球一样，你一个人再强，你能赢下整场比赛吗？我们不是对手，是队友。是一家人。
现在可以加工这种材料的工厂，全国只有一家，在长春。但是原材料非常少，还是以前从苏联进口剩下的，在库房里扔了四五年，可靠性不好说呀。嗯，还有啊，真空罐的事儿呢，我打听了，目前国内还没有专门生产的，可以下图纸定做，但是这质量不敢保证。七七部在贵州有个化工厂，可以生产卫星需要的仪器电池，可关键问题是，体积和重量都不符合要求。材料、设备、原件都还好说，活人不能让尿憋死，想办法改进就完了。我现在最关心的是分系统的进度问题。这么多探测系统组合在一起，比我们之前的项目都要难。三年的时间真的够吗？确实不够，按照现在的进度，起码要五年。那我觉得就打报告吧。如果不能延长研制期限的话，我觉得咱们可以解散。你可以自己打个报告，自己退出。解不解散的事儿，你说了不算。可以。说到吃糖啊，我小时候就爱吃糖。我记得小时候我们家谷仓的房梁上，放着一包糖。我那鸽子不够高，我就拿一个竹竿子踩在桌子上，跳下来捅它，但怎么捅也捅不下来。后来，我把棉袄、棉裤都脱了，轻装上阵。我们先暂缓部分不成熟的科学探测项目，主攻卫星的本质任务，抓大放小，加快研发速度，三年就是有可能。把这个办完好。要不说这个，多吃糖是能补脑啊。陈旭远同志。这样的话，你还准备退出吗？想法是没有问题，考虑过后果吗？你拿掉的这几个分系统，前后已经花了好几年的时间，投入了大量的人力物力，你说拿掉就拿掉吗？是啊。第一颗卫星首要解决的是有无问题，同时还要测试火箭的运载能力和星舰系统的可靠性、稳定性。这些拿下来的科学探测项目，完全可以放到第二颗卫星上去。主任。我们是不是先内部做一下可行性分析啊？不要这么早就报上去。如果让科院的同事知道了，肯定会掀桌子的。可是留给我们的时间，并不富裕。啊。你，你该不会是已经报上去了吧？洪主任，这是。不知死活、啊，但是勇气可嘉。这什么？啊！你说说这什么？这什么玩意儿啊？这不胡闹呢吗？这方案谁写的？孙家栋，干嘛了？他是新上任的卫星总体设计负责人。行啊，这个孙家栋啊，新官上任三把火呀、啊，这是。他是要火烧我们七十三所啊！胡闹！哎，简直是太胡闹了！这方案是说改就能改的吗？说简化就简化吗？啊，哪有这么简单呀、啊？啊！麻烦大了，现在电话一个接一个都接不过来了。孙家栋这回啊，算是结结实实的从我的大马蜂过来了。
，我们怎么就一点不着急呢？我了解家栋，他做事踏实，这份简化报告，肯定不是他头脑发热的时候写的。是，我知道，您推荐的人无论是能力还是学识，肯定都没有问题。可是他要搞卫星，这他一点经验没有啊。很多时候，我们就是被经验捆住了手脚。那您就真的放手不管了？县官不如县管啊！我也想看看孙家栋会如何处理这件事情。家栋，你这屁股还没坐稳，不能乱来的。你这么一搞，我们二部几十号人这几年白干了。不是，那小唐，我这个方案呢，我我们这也不太成熟，所以我想跟洪主任当面解释一下。是吧？你别难为我了，他不会见的。小田儿，你想想办法，再想想办法，想想办法。洪主任下午都是会，我也安排不出来呀、啊。不是他忙他的，我们在外边等他、哎。对不住啊，对不住，我真帮不上什么忙。我听说陈希远和你打赌，赌你干不到年底就要卷铺盖卷走人。我是快走人了。哎，那你们到底赌的是什么呀？哎，小田儿，你俩真没走啊？哎，这洪主任是加班吗？对啊，这都下班半个多小时了，怎么还不出来啊？洪主任已经走了，他们一会儿在老五院的会议室专项研究你们的简化方案。我赶紧走了。今天在座的各位同志呢，全是专家，所以测量高空磁场、X 射线、宇宙射线这些空间环境参数的意义呢？我就不多说了啊！我今天就说说这件事儿。的确，现在皮窗积分电离式的研制是遇到了一些困难，但是我认为这全是暂时性的。我没错，在硅太阳能电热板的研究上已经投入了几十万的经费，一旦研制成功，将大大的增加卫星在太空的运行时间。就这一点。就远远的超过了苏联和美国。哎，小伙子，你是哪个单位的？怎么自己就进来了？我就是孙家栋，这是我的工作证。行啊，孙家栋同志啊，够有胆量的。好，那今天我们这些老同志呢，也不倚老卖老的欺负你啊，咱就把这事儿说明白了。坐吧，谢谢。从。想骑单车到月亮，多少闪光的梦，到达是因为感想。旅人离开家乡，汽笛还在回荡，总要有人去想。心比天更远的远方。
会守住我的心脏，会跳动那句誓言，总有一人痴狂。我热血满腔，愁与爱结。是。